네, 코로나 때문에 지난해 많은 가게들이 문을 닫았는데도 유독 커피 전문점만큼은 새로 시작한 곳이 많습니다. 수요가 꾸준하고 또 초기 자본이 비교적 적다 보니까 시장은 이미 포화 상태인데도 많은 사람들이 창업에 뛰어들고 있는 겁니다. 먼저 전현남 기자입니다. 서울 여의도의 한 거리. 100m 남짓 걸었는데 마주한 커피점은 6곳이나 됩니다. 이렇게 지도를 살펴보면 반경 500m 내에 50개가 넘는 카페를 찾아볼 수 있습니다. 올해 2월 기준 전국의 커피점은 7만 2,686곳. 코로나19 확산에 따른 거리 두기 강화로 자영업자 대부분이 어려움을 겪는데도 지난해 커피점 창업은 15% 넘게 증가했습니다. 포화 상태라지만 초기 창업에 나선 사람들에겐 선택지가 많지 않아서입니다. 직접 상담을 받아봤습니다. 지금 실제로 창업을 하시게 되시면 한 5천에서 6천 정도 더 점포를 더 저렴한 걸 구하시게 되면 물론 4천만 원대에도 창업은 가능하세요. 커피점은 수요가 꾸준하고 적은 초기 자본 등 비교적 진입 장벽도 낮습니다. 또 지난해 코로나19로 공실이 많아져 임대료도 저렴해진 데다 배달 매출 비중이 늘며 굳이 목 좋은 자리에 비싸게 들어갈 필요도 줄었습니다. 이런 시세가 거의 지금 절반 정도 수준이라고 보시면 되시고요. 문 닫는 가게들이 많다는 거죠. 초기 트렌드가 변했기 때문에 배달이라는 걸로 비싼 자리에 들어갈 필요가 없고요. 이러다 보니 커피점 상권은 점점 겹치고 경쟁은 치열해집니다. 지금 여기에도 지금 매장에 지금 세 개, 네 개에 갔습니다. 경쟁을 해야 되기 때문에 타임 세일 한다든지 제가 아침 오면은 매일매일 고민을 해요. 인지도가 낮은 소규모 커피점들은 차별화를 통해 경쟁력을 키우려고 안간힘을 쓰지만 쉽지 않은 상황입니다. SBS 전 연남입니다. 네, 안녕하십니까 김현우입니다. 더 많은 뉴스와 라이브 이벤트를 보고 싶으시면 화면 오른쪽을 눌러서 구독해 보시길 바라겠습니다. 또 저희 SBS 앱을 다운로드 하시면 속보 알림도 받아보실 수 있습니다. 항상 저희 SBS 뉴스를 시청해 주셔서 대단히 고맙습니다.